¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal en Music for All. El video pasado les compartí mi ranking de la discografía de la banda Striper a quien he seguido básicamente por 30 años a hoy 2024. Este nuevo video es otro ranking de estos que a mí la verdad me gustan un montón y quiero compartirles a ustedes otra banda que he seguido prácticamente desde 1998, 1999 lo que significa que llevo unos 26, 27 años de estarlo siguiendo. Otra de estas bandas que de verdad he apreciado, aprecio y es muy probable que siga apreciando por muchos años más, puesto que no solo tienen una colección de al día de hoy nueve álbumes de estudio, están grabando el número 10 y bueno, esto es todo lo que yo tengo de ellos al día de hoy. Entonces, bueno, son bastante, ahí hay conciertos y demás. Aquí no estoy contando los DVDs que están, bueno, en formato de caja de DVD, ahí hay varios eh, eh, box set que tienen, pues sí, eh, conciertos y demás. Entonces, bueno, sin más ni más, vamos a entrarle a mi ranking de la discografía de Nightwish. Para empezar por el principio, yo soy fan de Nightwish en sus diferentes etapas, entiéndase las tres diferentes cantantes que han tenido a la fecha. En otras palabras, no soy el purista que no acepta otra cantante que no sea Tarja. Soy muy fan de Annette Olson y soy igual fan de Flor Jansen, a quien considero una de las mejores cantantes de la escena. En realidad la considero la mejor, solamente que no es mi favorita. Ella es mi favorita número 2. Pero entonces, los álbumes que voy a rankear son sus, al día de hoy, nueve álbumes de estudio. No estoy contemplando conciertos, no estoy considerando EPs, no estoy considerando absolutamente nada que no sean los nueve álbumes de estudios. Y hay un detalle muy importante. El Imaginarium salió otro álbum que es considerado full length, que se llamó Imaginarium de Score, que tampoco lo estoy tomando en cuenta porque ya está incluido el Imaginarium aquí. Así que, sin más ni más, pues vamos a entrarle a mi ranking de la discografía de Nightwish. Nota aclaratoria, este ranking está hecho con base en mi gusto por los álbumes. Es decir, no está contemplando ni análisis de ventas, popularidad entre fans, no está considerando cuál es el disco favorito del mismo artista, no está considerando otros comentarios de otros canales, porque hay otro canal, eh, Alejo From Hell, que hizo este ranking aproximadamente hace unos cuatro meses también, la verdad muy bueno, pero él está basado pues en lo que la crítica considera los mejores, lo que en popularidad considera los mejores. Bueno, esto es básicamente y literal como a mí me gustan, por lo que podría sorprenderles más de un disco que ustedes seguramente esperan que estuviera en unos primeros lugares y puede que no. La verdad es que como yo lo veo, ¿cuál es el chiste de hacer otro ranking que sea exactamente igual a todos los que hay? Yo no le veo sentido, entonces la idea es hacer algo diferente y ese diferente es como a mí me gustan. Mis gustos tan eclécticos como son, pues puede que sean diametralmente opuestos a lo que la crítica o la popularidad pues dice que deben ser los discos más reconocidos. Entonces bueno, nada más para aclarar. Bueno, en el último puesto, Angels Falls First de 1997, resulta que si bien es un debut bastante bien logrado y que demuestra muchas influencias ya de metal gótico que se desarrollarían posteriormente y también de folk, también mucho mejor desarrolladas de mejor manera posteriormente, la verdad es que este álbum a mí lo tengo, no quiero decir por pura colección porque en realidad no soy completista para nada, pero digamos que lo oigo muy poco, suena muy muy pollo y está bien, es un debut pero la verdad es que no me gustan, no me gustan las, vo las vocales de Thomas Wolopainen, quien canta aquí. Eh, no me gusta el énfasis, eh, o sea, para mí es un disco muy aburrido, muy tedioso, muy largo. Entonces, bueno, no hay que quitarle mérito. Esto es, era el principio de la grandeza de Nightwish, ¿verdad? Que lograrían eh, años después. Pero la verdad es que yo lo pongo en último lugar porque es un disco que es poco memorable. Realmente, si me preguntan alguna canción, tal vez Elven Path es como la más catchy. Pero no me gusta, la verdad es que es un álbum muy aburrido, muy tedioso, muy pollito, es un songwriting all over the place. Entonces, bueno, pues Angels Falls First de último lugar. Centrus Child de 2002, la verdad es que es un, es un álbum con el que me debatí por muchos años. Yo mismo porque la verdad nunca me ha hecho mucha gracia tampoco. Indudablemente es mucho mejor que Angels Falls First, pero la verdad es que este álbum es también otro de los que escucho muy poco. Es muy bien logrado, una producción de lujo. La primera vez que Nightwish grabó con una orquesta completa, entonces es literalmente donde ya Nightwish consolida su sonido de metal sinfónico, ya grandilocuente, pomposo, de gran escala, que iba a ir aumentando consecuentemente. Pero la verdad es que este álbum a mí no me hace mucha gracia. Cuando lo escucho, la verdad me gusta un montón. De no es que muy bien logrado, las vocales de Tarja ya súper profesionales, es decir, hay un songwriting, temas fantásticos, ya un romanticismo mucho más elaborado, es decir, es un gran disco, no hay la menor duda de eso, solamente que a mí no me hace tanta gracia, me gustan más otros discos. Entonces, bueno, en el octavo lugar, Centris Child. Oh, 
En el puesto número 7, Human Nature de 2020. Bueno, la cuestión es que a mí este álbum me gusta bastante y lo pongo a cada rato. Pero yo concuerdo con mucha gente en que no se compara con sus placas anteriores en muchos aspectos. Primero y lo primero es que el, el álbum, porque estos de dos discos, el segundo álbum es una pieza orquestal de más o menos una media hora que yo si acaso la puse la primera vez y no la he vuelto a poner desde 2020, porque es la cosa más aburrida del planeta. Es decir, de alguna manera entiendo la necesidad y, y el gusto de Thomas Olopainen de componer estas piezas tipo soundtrack por su propio gusto. O sea, no estamos de acuerdo, pero a mí la verdad no me llega para nada y no me dice nada. Por lo demás, el álbum me gusta bastante, solamente que pues han sacrificado mucho peso en, 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 en función de sinfonía, en función de la atmósfera más reflexiva, filosófica, que no está mal, a mí, de nuevo, me gustan mucho las vocales de Janssen, me gustan mucho los diferentes estilos de música que meten aquí, las partes folk y demás, solamente que este está entonces en el número 7. En el número 6, Imaginarium de 2011. Bueno... Yo que soy fan de las tres vocalistas, la verdad es que es bastante difícil definir cuál álbum te gusta más en función de qué. ¿Verdad? Porque estarían si en función de producción, si en función de la música, si en función de cómo se relaciona la música con el estilo de la cantante. En fin, hay varios elementos. A mí no es que imaginar no me guste, de nuevo, lo que pasa es que hay que acomodarlos de alguna manera. Entonces, la verdad es que este álbum a mí me gusta bastante. Es, creo, el álbum más variado de Nightwish en el sentido de que tiene un montón de estilos de un montón de cosas. Eh, para empezar, Slow Love Slow es básicamente un jazz, jazz de taberna. Eh, hay canciones con más folk, I Want My Tears Back. Eh, tenemos canciones más al estilo metal gótico, muy creepy, bastante sombrías como Storytime. Eh, Scartail, es decir, hay varios estilos y ni qué decir, bueno, el Song of Myself, que es, no está basado en la famosa poesía, pero es una canción muy interesante. La verdad a mí me gusta un montón el álbum, soy gran fan de las vocales de Anet aquí, me gusta la diversidad de este álbum. Pero bueno, entonces está en el número 6, digamos que um, algo entre la mitad de la lista, en la segunda mitad de la lista. Pero bueno, el último álbum de Anet Olson, la verdad a mí me gusta bastante por su experimentación, diversidad, espectacular producción y un gran sonido logrado lo, con Anet. Entonces en el puesto número 5 tenemos Dark Passion Play de 2007. Recordemos que cuando Tarja fue despedida en el final de la, del tour End of an Era, irónicamente llamado así, eh, la gente estaba muy a la expectativa, o estábamos los fans muy a la expectativa de quién sería la nueva cantante. Thomas fue muy claro en sus posts, en aquellos entonces en la página de Nightwish y demás, de que no necesariamente buscaban una cantante que fuera operatic style o soprano para cantar al estilo ópera como Tarja. Imagino que para muchos debe ser un baldazo de agua la voz de Annette porque es una voz más acercada al pop, no al heavy metal. Entonces, bueno, Dark Passion Play, a decir verdad, fue un álbum muy exitoso. A mí me gusta mucho también, entonces aquí sí está la pura mitad de la lista porque hay otros que me gustan más, pero la verdad es que este álbum me gusta un montón. Eh, de nuevo, hay epic tracks de corte sinfónico como The Poet and the Pendulum, geniales. Canciones más pop rock o arena, arena rock dentro de lo que heavy metal cae, como Bye Bye Beautiful. Eh, hay baladas muy bonitas, la verdad también la parte folk, eh, aquí contiene lo que yo considero la mejor balada, o una de las mejores baladas de Nightwish a la fecha, que es The Icelander, compuesta por Marco Yeta, la más en estilo Celtic Folk. Entonces, bueno, a pesar de lo mal querido que ha sido este álbum, por la única razón de que no canta Tarja, la verdad es que es un álbum que yo aprecio muchísimo, me gusta bastante, eh, muy variado, súper diverso, producción espectacular también de... Alta gama o clase A, también un álbum de gran escala. Entonces, bueno, Dark Passion Play en el puesto número 5. En el puesto número 4, Once de 2004 o oh, Una Vez. Bueno, este álbum es, en mi opinión, uno de los más geniales. Solo superado por los tres primeros. Pero aquí es donde, bueno, ya... Como yo lo veo, Nightwish ya logró consolidar el sonido de gran escala que venían trabajando desde Wishmaster, Century Child. Eh, aquí el songwriting para mí es de top class o clase A. Es decir, hay, son canciones con letras muy interesantes, muy estimulantes y asimismo son catchy o pegajosas. Las vocales de Tarja aquí, soberbias prácticamente, es perfecto como canta. Los arreglos también geniales, tiene mucho más peso, también tiene mucho que ver 
el tipo de distorsión de guitarra, le aumentaron los bajos, eh, el estilo de riffing más acercado, digamos, en algunos casos al nu metal, al, al nu metal bien hecho, al nu metal de porquería Limbiskin y esas cosas. Pero este, la canción Nemo fue súper popular, que no tiene nada que ver con la del pececito, por supuesto, Eso significa, eh, Nemo significa, eh, creo que significa desconocido, si no me equivoco, o peregrino, no recuerdo de dos. Eh, la canción Ghost Love Score es una de las canciones más populares de Nemo, es un epic de 10 minutos, es espectacular, es decir, brutal esa canción. Eh, entonces, bueno, este es un soberbio álbum realmente súper bien logrado desde la melancólica portada así. Eh, gran peso, muy bien producido, vocales geniales, letras geniales, un gran, gran, gran álbum que eh, pues de alguna manera yo creo que no tiene nada, nada de desperfecto, digamos, o nada imperfecto. Entonces, bueno, en el número 4, Once. Entonces en el puesto número 3, Endless Forms Most Beautiful o Interminables Formas Muy Bellas. Este álbum, ¿por qué está en número 3? Mucha gente se preguntará, porque bueno, este álbum también fue relativamente mal querido. Eh, de nuevo, es el primer álbum de lleno con Floor Jansen. Nadie pone en duda la versatilidad ni la capacidad de Floor Jansen, a pesar de que hay gente que no le gusta. Eh, pero la verdad es que a mí este disco me fascinó porque ya he sido fan de Floor Jansen por muchos, muchos años y fue mi cantante favorita de la escena metal por muchos, muchos años. Entonces, no solo eso, la producción es de lujo, básicamente este álbum suena impecable. Tal vez lo, si uno quisiera buscarle algo es el hecho de que ya el baterista original pues había salido de la banda, y entonces vino el baterista que fue de Winterson, que es un sonido más algo mecánico, no tan orgánico, no tiene como la dinámica de energía que tenía el baterista anterior. Entonces, bueno, pues fuera de eso, cambian la temática lírica a conceptos filosóficos reflexivos que están basados 100% en los postulados libros, reflexiones y demás ensayos, básicamente de el ateo más odioso que hay, Richard Dawkins, eh, la teoría de la evolución de Charles Darwin y los postulados también filosóficos de eh, vida inteligente, nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar en el espacio, de Carl Sagan, por ejemplo, también hay monólogos grabados con estos tipos. Entonces, es un libro que es un álbum que por lo menos a nivel lírico, para mí resulta de los más estimulantes que tengo en toda mi colección de música. The Greatest Show on Earth, que es el show más grande de la Tierra, básicamente narra, la, es una canción de veintipico de minutos, creo que 24 minutos, que tiene mucho instrumental y es una canción que básicamente narra la evolución de la vida en la Tierra. Entonces es un álbum que a mí me fascina, me encanta de tapa a tapa, me encantan todos sus elementos, su producción, sus letras. Si bien la portada es bien insípida porque es una portada horrible, la verdad es que este álbum a mí me vuelve loco cada vez que lo pongo, me encanta escucharlo. Y me encanta reflexionar en sus letras. Entonces, bueno, número 3, Endless Forms Most Beautiful. Que de paso eso es sacado también del libro Cosmos de Carl Sagan. Entonces, en el número 2 tenemos Ocean Born de 1998. De nuevo. Los tres primeros lugares siempre son problemáticos en los rankings porque mucha gente espera que yo ponga los discos que a ellos les gustan en el lugar, en los primeros lugares, solo porque a ellos les gustan. Pero recuerden que este es mi ranking, es como a mí me gustan. Pero es probable que nadie tenga mucho problema con Ocean Born estando en los primeros lugares porque la verdad es que es uno de los discos más apreciados de Nightwish. Porque bueno, de Angels Falls First a esto hay un abismo, no solo en potencia, aquí ya entran más los elementos power metal, elementos todavía góticos que ahí hay reminiscencias. Los temas fantásticos eh, en las letras, geniales, es, es prácticamente pura poesía. Las vocales en Operatic Style de Tarja ya solidificadas, ahora sí ya la tipa estaba completamente sentada verdad en, en, en su trono, en el sentido de que ya se acopló, se acopló perfectamente a la música y le da un scope, un alcance mucho mayor. Esto es un discazazazo de power eh, prácticamente con tintes góticos, discazo de cabo a rabo. Algún día voy a hacer un ranking también de mis canciones favoritas de Nowish, porque aquí Passion and the Opera va a estar. Es probable que Stargazers también, Sacramento of Wilderness, es decir, bueno, Sleeping Song, que fue un baladón, la primera canción que yo vi, de hecho, que tenía un video muy bonito. Eh, es decir, es un discazazazo, la verdad, súper genial, muy apreciado, una potencia, una producción que si bien es algo cruda porque suena muy metálico, la verdad, suena riquísimo en todo este disco, es... Sí, literalmente no, yo no, no lo encuentro tampoco desperfecto alguno, es pues, prácticamente perfecto, es decir, que porque las dos versiones bueno, porque tienen dos portadas diferentes y la verdad es que me gusta más esta, es que la más popular es esta, pero esta que era la de eh, Drakkar, la verdad me gusta más, esta es la de, de Spine Farm Records entonces me parece todos los dos, de los pocos discos que tengo repetidos por esa razón
Y en el primerísimo, primerísimo lugar en el podio, Wishmaster del año 2000. A mí me fascina este disco, me encanta. O sea, lo puedo oír un millón de veces y no me voy a cansar. Cuando yo compré estos discos, eh, posiblemente allá por 2001, 2002, eh, yo, la verdad me volvía loco. Cuando me mostraron a Nigel, de hecho, me volví loco con Ocean Born originalmente. Y bueno, este disco, la verdad, todavía lo sigo queriendo muchísimo. De nuevo, mantiene muchos elementos power, solamente tiene mucho más melodía que Ocean Born. Eh, para mí, aquí, para mí, ya las letras 100% poéticas, es decir, muy melancólicas, ricas en fantasía. Eh, la verdad, el, lo accesible de este álbum lo hace, por lo menos para mí, mejor que Ocean Born. Eh, su enfoque más poético, también los arreglos mucho más sólidos, más refinados que Ocean Born. Entonces, bueno, la verdad es que este disco para mí es literalmente perfecto. No hay nada que yo le encuentre que puedo criticarlo. La verdad, me encanta. Eh, bueno, hay gente que posiblemente prefieran Ocean Barn, etcétera, etcétera. Bueno, a mí este es mi favorito absoluto. De verdad, lo he oído un millón, un millar de veces. Bueno, básicamente tengo unos 23 años de estarlo oyendo. Si suponemos que lo compré en el año 2001, que no me acuerdo, la verdad. Eh, pero me encanta. O sea, aquí de nuevo, es que la banda, esta alineación clásica de la banda aquí es lo máximo, la verdad. Ya todos al unísono en un sonido consolidado de la banda en este entonces. Eh, si bien aquí todavía no está ese enfoque sinfónico per se, como lo van a desarrollar luego en Centro Child, la verdad es que se veían esos atisbos de grandeza sinfónica. Eh, aquí ya las canciones, las baladas de epic scope o de corte épico empiezan a hacer, eh, empiezan a asomarse, ¿verdad? Como en Dead Boy Spawn, Fantasmic, que son canciones en dos partes. Deep Silent Complete es de mis can cinco canciones favoritas de Nivis de toda su carrera. Y es un álbum que me encanta, simplemente este álbum me enamora, es que no hay otra manera de explicarlo. Entonces, bueno, espero que los que les despierte la pasión por álbumes como este, pues me entenderán cuando digo realmente es un álbum que me enamora. Entonces, bueno, en el primer lugar, Wishmaster. Bueno, gente, ahí está mi ranking de los nueve álbumes de estudio de Nightwish. De nuevo, soy fan de todas las etapas, la banda me sigue gustando mucho. Si hiciera un video de mis artistas favoritos de la escena metal al día de hoy, posiblemente los metería porque la verdad es que me siguen gustando muchísimo todo lo que han hecho y todo lo que hacen. Que considero que Thomas Olopainen a veces ha tenido sus desavenencias y ridículos, sí. Que manejó muy mal lo de Tarja y lo de Annette Olsen, sí. Olson, sí. Entonces, bueno, nadie es perfecto, la verdad, de la misma manera me gusta Metallica y considero que James Hetfield es un hijo de su madre, la verdad. Eh, o sea, vomito al tipo, Michael sí me sucede lo mismo, en fin. Eh, me encantaría saber cuáles son los álbumes que a ustedes más les gustan de Nightwish Y cuáles son los que no les gustan, cuáles ponen en último lugar de sus rankings Entonces, bueno, invitadísimos a suscribirse a mi canal A Music for All, activar la campanita de notificaciones Y espero que les haya gustado este video, gente, muy buena nota y peace